Wir haben heute das Thema vom Blatt zum Bit. Wie wird ein Buch digitalisiert? Und da zeige ich Ihnen heute mal, wie wir in der Digitalisierungswerkstatt hier arbeiten. Zum einen erstmal zu uns. Die Digi-Werkstatt in Bremen besteht momentan äh, aus zwei festangestellten Mitarbeitern mit geringem Stundenanteil, eine Kollegin. Wir haben aktuell fünf studentische Hilfskräfte und wir haben vier Scanner. Hier kann man auch jetzt schon mal in unsere Digi-Werkstatt reingucken und einen Teil der Scanner äh, ahnen. Aber wir gucken sie uns auch gleich nochmal im Detail an. Wie wird ausgewählt, was wir hier digitalisieren? Dies erfolgt in enger Absprache mit den historischen Sammlungen. Wir digitalisieren in einem Teil in den regionalhistorischen Sammlungen. Das heißt, da wählen wir Einzeltitel aus, die dann gescannt werden. Oder wir machen Projekte, die teilweise auch Drittmittel gefördert werden. Unser letztes Projekt gerade war der Nachlass von Adolf Ehrmann. Das war ein bekannter Ägyptologe. Da haben wir die komplette Briefsammlung gescannt. Oder unser aktuelles Projekt ist gerade, dass wir die Drucksachen der bremischen Bürgerschaft digitalisieren. Da sind wir jetzt gerade noch in den Vorbereitungen. Irgendwann wird es auch online dann einzusehen sein. Was müssen wir alles beachten? Wir überprüfen das Material erstmal durch die Restaurierung, dass wir gucken können, wie ist der Zustand? Äh, eignet es sich überhaupt über die Digitalisierung? Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Dürfen wir das Buch nicht äh, komplett aufklappen? Ähm, oder ist ein gewisser Öffnungswinkel zu beachten? Wie sind die Bindungen? Ähm, ist das vielleicht schon gebrochen oder sonst was? Müssen wir vielleicht restauratorisch schon was machen lassen? dass wir es überhaupt scannen können und welchen Scanner dürfen wir nutzen. Das sprechen wir auch mit der Restaurierungswerkstatt in Zusammenarbeit ab, dass wir dann auch gucken, dass wir das Material möglichst schon dann scannen bei uns. Dann erfolgt noch eine Rücksprache mit der Erwerbung oder der Zeitschriftenstelle, je nachdem, ob wir Zeitschriftenbände digitalisieren oder halt Monografien. Und dann gegebenenfalls muss das Material, was wir dann noch scannen wollen, erschlossen werden, damit wir dann nachher auch Katalogdaten haben. Dann erstellen wir für das Projekt oder halt für das Material eine Bestandsliste. Das wird dann anhand des Materials gemacht, weil wir haben zwar schöne Katalogdaten, aber es kann durch Kriegsumstände oder Sonstiges sein, dass nicht mehr alles da ist, wie es dann im Katalog stand. Und das ist dann immer ganz praktisch, weil die Katalogisierung dann auch mal komplett alle Katalogdaten überarbeiten kann. Und dann wird noch ein Workflow erstellt. Das heißt, wie kommt das Material zu uns in die Digi-Werkstatt und wie kommt das Ganze auch wieder zurück und wie ist der Ablauf beim Scannen? Und dann kommen wir jetzt zu unseren Scannern, die wir hier im Haus haben. Wir haben zum einen einen Durchzuscanner. Das eignet sich gut fürs Material, was aufgeschnitten werden kann. Das sieht man hier auch wunderbar, das eine Buch, was wir aufgeschnitten haben. Dann werden die Einzelseiten in den Durchzuscanner gelegt und dann können wir das in Schnellverfahren eigentlich dann scannen. Dann haben wir einen V-Scanner, das kann man auch auf dem Bild darunter sehr gut sehen. Das eignet sich sehr gut für Material, was wir nicht ganz auföffnen dürfen. Und dann können wir das da auch Materialschuhen scannen. Was man auf dem Bild jetzt leider nicht sieht, da sind, ist die Kamera nicht oben, sondern da haben wir zwei Digitalkameras, die dann rechts links scannen. Und dann ist jetzt ganz neu bei uns der A1-Scanner, das ist ein Großformat-Scanner, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, wie groß das heißt haben wir mal vom Maustag unsere Maus da drauf gelegt und ein normales äh, A5-Buch. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß wir das scannen. Da ist eine Kamera dann von oben, die das Ganze äh, digitalisiert. Und daneben ist unser normaler Aufsichtsscanner. Da ist auch die Kamera von oben. Und das ist dann weitaus kleiner als unser A1-Scanner. Das sind unsere vier Scanner, die wir jetzt aktuell gerade in der Digi-Werkstatt haben. Und dann kommen wir einmal zu den Hilfsmitteln, die wir hier haben. Wir benutzen beim Scan natürlich Handschuhe, weil wir hier sehr altes Material haben. Und dann wollen wir natürlich möglichst schon damit umgehen. Wenn wir ähm, Seiten scannen oder ähm, vielleicht nicht an einem Tag alles schaffen, äh, benutzen wir säurefreies Papier, damit wir dann die Stelle auch wiederfinden können. Generell wird bei uns in der Digi-Werkstatt nur mit Bleistift geschrieben, weil Kugelschreiber kennt jeder, wenn man schreibt. Dann hat man vielleicht an der Hand auch mal den Kuli und das wäre dann ungünstig, wenn man dann da beim Scannen irgendwas noch anfasst. Und dann benutzen wir schwarze Pappe. Und damit Sie sich das ein bisschen besser vorstellen kann, wofür wir schwarze Pappe benutzen, habe ich hier mal ein wunderbares Bild. Wenn wir nämlich vom A4 plötzlich ein kleineres Format in dem Buch finden, dann legen wir eine schwarze Pappe da unter, damit dann die Unterseite das dann nicht... Tangiert. Also es ist dann auch nachher der Vorteil bei der Volltexterkennung, dass da nicht die Unterseite mit erkannt wird. Dann habe ich ja gesagt, dass wir teilweise auch verschiedene Öffnungswinkel äh, benutzen. 
Und wenn wir das dann nicht unbedingt am V-Scanner machen können oder am Aufsichtsscanner dann machen, haben wir auch so kleine Schaumstoffklötze, die wir dabei verwenden, damit wir dann den Öffnungswinkel anpassen können. Und dann benutzen wir den Glasfinger. Jetzt weiß ich nicht, ob sich alle was unter einem Glasfinger vorstellen können, aber ich habe hier mal ein Beispiel, wenn wir nämlich unseren normalen Finger nutzen können, dann sieht das Digitalisat nicht so schön aus, dann hat man nämlich da so einen Finger. Das ist optisch nicht ganz so hübsch, deswegen benutzen wir den Glasfinger. Das sieht dann gleich viel netter aus, weil man dann zum einen auch die Seite darunter sehen kann und ähm, es fällt nicht so ins Auge wie die Hand. <lacht> genau, das sind so unsere Hilfsmaterialien, die wir hier viel benutzen. Und dann kommen wir nämlich jetzt zum Thema Scannen was viel mehr als nur ein Knopfdruck ist, weil das ist äh, ordentlich Arbeit, wo wir drauf alles achten müssen. Ähm, zum einen stellen wir da die DPI-Zahl an. Ich weiß jetzt nicht, ob alle wissen, was eine DPI-Zahl ist. Was das, ist. Ähm, das ist ja äh, Dodge per Inch. Also je mehr äh, Bildpunkte wir haben, desto hochauflösender werden wir. Generell scannen wir hier mit 300 DPI, was jetzt hier in dem Beispiel bei einer Zeitung auch völlig ausreichend ist. Wir haben gerade unsere mittelalterlichen Handschriften scannen lassen. Da haben wir bei, äh, mit 600 DPI gescannt. Mm, oder scannen lassen eher. <lacht> Weil bei einer mittelalterlichen Handschrift ist es natürlich dann äh, mit den ganzen Zeichnungen total interessant. Und da lohnt sich auch eine höhere Auflösung. Dann müssen wir den Rahmen einstellen, ähm, was beim Buch auch beachtet werden muss. Das wandert beim Scannen, wenn wir das aufblättern. Das kennen Sie ja auch. Die Falz wandert. <lacht> Und dann müssen wir den Rahmen natürlich auch anpassen, dass wir dann am Anfang den gleichen Rahmen haben, dass am Ende dann auch noch da alles reinpasst. Wir scannen hier nach dem ähm, DFG-Standard, das heißt äh, 300 TPI, kleiner schwarzer Rahmen, dass Sie dann sehen können, ähm, wo das Buch endet. Wir überlappen das auch immer hier. Wenn man sich das beim zweiten Bild anguckt, da ist ein grüner Rahmen und ein roter Rahmen, die sich überlappen, dass man immer noch einen Teil von der gegenüberliegenden Seite mitnimmt, dass wir jetzt da auch nichts in der Pfalz dann groß verlieren. Worauf wir dann auch achten müssen, ist, dass wir nicht zu schnell umblättern beim Scannen. Man ist da immer verlockt, das zu machen. Dann kommt aber sowas bei eventuell raus, nämlich sowas ganz Verschwommenes. Also... Da gehört viel mehr halt, äh, als dass man es einfach hinlegt und dann Fotos macht sozusagen. Ähm, da gibt es einiges zu beachten. Und dann kommen wir schon weiter. Dann gehen wir nämlich vom Scan zur digitalen ähm, Visual Library, wo wir das Ganze weiter bearbeiten. Da kommt sie. Genau, das ist unsere Visual Library, äh, in der wir dann nachher die ganzen Scans bearbeiten. Wir haben hier äh, verschiedene Subdomains, die wir einrichten, weil manche Digitalisate brauchen bestimmte Anforderungen. Zum Beispiel unser Nachlass von Adolf Ehrmann. In der Domain haben wir hinterlegt, dass da eine Kalenderfunktion drin ist, weil wir ja da viele Briefe haben. Und dann kann man gezielt nach einem bestimmten Datum nachher suchen. Ähm, bei einer mittelalterlichen Handschrift muss man nicht unbedingt nach einem bestimmten Datum suchen. Da fällt das Ganze dann weg. Bei den Zeitungen macht es wiederum Sinn, dass man einzelne Ausgaben nach einem bestimmten Datum finden kann. Deswegen haben wir meistens für jedes Projekt eine eigene Subdomain. So, und was machen wir jetzt in der Visual Library? Jeder Scan ist am Anfang erstmal ein Ordner voller Bilder. Das kann man hier auch sehr schön sehen, dass wir dann lauter Bilder haben. Und da machen wir jetzt erstmal eine Qualitätssicherung. Dass wir gucken, ist überall die Rahmengröße groß. Das kann beim Scan nämlich passieren, dass ähm, die Rahmengröße sich mal verschiebt, weil man außersehen den Rahmen verkleinert, weil man vergessen hat, den zu sperren beim Scan. Das wird jetzt kontrolliert. Sind überall die 300 dpi erreicht ähm, und es ist auch überall ein TIFF-Format. Das kontrollieren wir dann. Dann erfolgt die Vollständigkeitsprüfung. Das kann ja mal passieren, das kennt man auch, wenn man mal beim Lesen ist, dann hängen die Seiten aneinander, man blättert um, man hat eine Seite überschlagen. Das prüfen wir dann auch, ob wir jetzt wirklich alles mit erwischt haben. Gegebenenfalls wird es uns nachgescannt. Und dann strukturieren wir das und erstellen sozusagen ein virtuelles Inhaltsverzeichnis. Das sieht dann jetzt hier bei unseren Bürgerschaftsdrucksachen zum Beispiel so aus, dass wir dann die verschiedenen Protokolle strukturiert haben. Und dann äh, erfolgt eine Paginierung. Das heißt, wir ähm, spiegeln die Seitenzählung aus dem Digitalisat wieder oder vom Original. Dann hat man hier die Originalseitenzählung und der Nutzer kann dann dementsprechend auch wirklich bei der Plenarprotokollsitzung gucken. Auf Seite 2812 ist das, was er sucht. Wenn das alles erfolgt ist, wie kommt das Ganze jetzt in die digitalen Sammlungen? 
Wir spielen äh, Metadaten ein. Das heißt, äh, beim Nachlass zum Beispiel nutzen wir Daten aus Calliope, die wir einspielen. Oder bei den normalen Büchern äh, nehmen wir die Katalogdaten. Äh, die können wir dann da mit der PPN einspielen. Und dann wird von unserem normalen Digitalisat, was Sie hier sehen, mit dem Projektnamen, auf einmal unsere Originalhandschrift <lacht> mit den ganzen Katalogdaten. Und dann machen wir gegebenenfalls eine Volltexterkennung. Bei einer mittelalterlichen Handschrift können wir leider keine Volltexterkennung drüber laufen lassen. Aber bei unseren ganzen Bürgerschaftsdrucksachen lassen wir Volltext drüber laufen, dass das nachher dann Volltext durchsuchbar ist. Dann erstellen wir noch ein PDF, damit Sie als Nutzer sich das Ganze runterladen können. Und dann müssen wir noch die Lizenz festlegen, ob es jetzt öffentlich nutzbar ist oder ob da gegebenenfalls die Nutzungsrechte eingeschränkt sind. Und wenn das Ganze erfolgt ist, wird es von nicht freigegeben zu freigegeben. <lacht> Und dann finden Sie das Ganze bei uns in den digitalen Sammlungen. Und so sieht das dann ganz aus. Da sind dann die Katalogdaten auch, die wir jetzt gerade eingespielt haben. Man sieht, wann das erschienen ist wie der Umfang ist, ob es irgendwelche Anmerkungen gibt, welche Sprache und unsere URN. Und hier finden wir dann auch die ganze Arbeit unserer studentischen Hilfskräfte, nämlich das virtuelle Inhaltsverzeichnis. Das finden Sie hier unter Inhalt. Und da finden wir dann auch unser Inhaltsverzeichnis, wo Sie sich dann drin orientieren können, zum Beispiel, welches Kapitel Sie gerade suchen. Und das ist eigentlich unsere Arbeit in der Digi-Werkstatt. Und morgen geht es nämlich weiter im Portal Digitale Sammlungen.